om du ska prata i mötet så är det ett par saker som är viktiga att tänka på. För det första så bör du absolut använda ett headset. Att använda en inbyggd mikrofon i en bärbar dator eller en inbyggd mikrofon i en webbkamera ger tyvärr ofta ett väldigt dåligt ljud. Utan se till att du har ett headset. Och sen så måste du också gå igenom den här ljudguiden som du hittar under Meeting, Manage My Settings, Audio Setup Wizard. Där du bland annat får hjälp att kontrollera så att det verkligen är headsetet som används och inte någon annan ljudenhet. Men sen då? Ja, när du är participant, så som jag är nu, så går det inte att bara spontant börja prata. Utan om du vill prata så klickar du här nere i vänster hörn på den lilla räck upp handen-knappen. Och då kommer det en liten figur som räcker upp handen vid ditt namn. Och det ser läraren och ger dig då rätt att prata. Att du fått rätt att prata ser du på två saker. Dels så försvinner den lilla gubben med uppräckt hand vid ditt namn och du får istället en mikrofonsymbol. Och dels så får du en ny knapp här nere, en talk-knapp. Den har tre funktioner. Du kan trycka och hålla nere för att prata en liten stund. Och då så kan det komma upp en sån här liten ruta som talar om att nu behöver du ge flashplayer åtkomst till kamera och mikrofon. Och där är det väldigt viktigt att klicka på tillåt för annars fungerar inte ljudet. Så man kan alltså trycka och hålla den nere. Man kan också använda den här handsfree för att hålla nere en lite längre stund. Så där. Och sen så finns det en volymjustering här där du kan välja mellan hög, mellan och låg volym. I en del möten kan det vara så att du har rätt att prata när som helst. Och du ser det antingen på att du alltid har en mikrofonsymbol eller på att du är det här som heter presenter och har fått lite högre rättigheter. Men oavsett om det är så i ditt möte att du har rätt att prata när du vill eller att du behöver räcka upp handen för att begära ordet så är det alltså oerhört viktigt att du tänker på att använda headset och att gå igenom ljudguiden för att göra bästa möjliga ljudinställningar. Slutligen så ska jag berätta att här nere så kan du förutom att räcka upp handen också välja bland lite olika små symboler för att till exempel tala om att du gillar det som nyss sades eller kanske för att be den som pratar att prata lite högre eller att prata lite långsammare eller någonting annat. Du hittar alltså symbolerna genom att klicka på den här lilla pilen. Nu tar jag clear my status för att ta bort symbolen igen.